こんにちは。この世の大体の知れない舞台公演を大研究に。ましてくださって。ありがとうございます。ください。こんにちは。仕事を決心ください。決心ください。ヘッヘッチーとか。最後一回起きたら非常口。カラーに入れたチャイ。
この劇場「サイノツの劇場プロデューサーさんの新井ひろふみさんでーすはい、はい実はこの方、新井さんはですね、この地球の外、えー、地球の外からこの地球へやってこられたお客さん、かりそめにこうやって地球人の形をまとっているだーけ、知的な生命体、知的生命体さんでーす。はい、拍手。人間と全く区別がつきませんねえ新井さんは現在あるミッションつまり使命ある使命を帯びてこの地球へ滞在してますその使命というのは何と言いますか新井さんの審査員席にあ、特別席にそういう話ですね審査員席にすまあ審査員審査委員長さんですねあちら審査員席ですどうぞご覧ください<笑>そちら居心地いかがですかちょっと高すぎるとちゃうの<笑>熱くないですかあ、大丈夫そうですねはい。実は新井さんは私たち地球人をゆっくりじっくり吟味して審査して最後の判決を下しにいらしてまーすえー、そろそろ人類滅んでもらっていいんじゃないか人類溺れさせてしまおうかそれとも今しばらく人類この地上で泳がせておいた方がいいのかこれから新井さんが最後の審査を始めまーすえー、舞台では人間丸ごと地金がむき出し嘘をつけない舞台では嘘をつけないありのまま民度の高さあるいは民度の低さもね意識の広さあるいは狭さも劇場ではバレバレバレになっちゃうよ祭る人たち祭りをしている人たちが少なくなってきた今この頃舞台芸術こそが人類の文化生活芸術のエッセンスですね、えー、演出家の飯田茂美さんとこの私女優の鈴木春代は新井さんから依頼を受けました舞台を作るよう素直な本音を尽くして舞台を作るよう新井さんから依頼を受けました私たち最後の審査の解消ということですねこの地球の生命環境を救うため今のうちにあなたが人類を残しておいた方がいいのかもしれないこれが我々の大事な仮説ですこの仮説が間違っているとしたらなぜか我が証明せよどうしてあなた方人類はこれにちまっちゃいけねえのか証明せよ証明して見せてくらっちゃいはい、はい、制限時間111分制限時間6660秒実回猶予を与えます、はい、これより審査を始めさせていただきますどうぞ審査の結果我々が取る道は2つに1ついいね。
止スイッチオン絶滅遺伝子スイッチオン来年から早速実施されちゃう可能性あるわけですねん
表面を覆うのはやはり気があれば何だってできるって伊藤先生も言ってた表面を覆うのはやる気があれば何だってできるって伊藤先生も言ってた歌うね歌う舞台の上でなんとなく自信を失った<笑>なんということだ<笑>一旦失われた自信を回復するには<笑>一旦失われた自信を回復するには失われた自信を回復するには失われた自信を回復するには<笑><笑>
言いたいことも言えねえつまんねえちまちまガチゴチ凝り固まったシステムだらけの世の中だろこんな窮屈にしちまったのはあんたみてえな便乗タイプの大人じゃねえの自覚しろあんたもそういう一人じゃねえのはいそうでーすガチゴチのシステムの中生き延びてきたおばさんでーす前の世代のせいにすんじゃねえ飲んでも時代のせいにすんじゃねえお前がギャラギャラ言えるのも前の世代のおかげだろうが今の時代のおかげだろうが後先のことを考えないで勢いだけで好き勝手ばかりやってきたのはドイツだよイケてる大人が少なくなって改善されねえ負の連鎖こっちはあんたのしわ寄せを受けてきてんだよ意味わかるだろ負の連鎖とか抜かしたなガチガチの古いシステムだとかに気がつく前におめえさんだってそのシステムに乗っかって見よう見まねで生きてたんだろバッバッバッバッバッバッバッバッネットショッピングしてきたんだろアマゾンで YouTube 見てメーカーに使って生きてたんだろあさかな流行りスタリに乗っかってチューチューチュー楽しんでたんじゃねえの YouTube だとかメルカリだとか思い立ての言葉使ってんじゃねえ流行りを成り立たせてやってんのはてめえらよりも若い世代の私たちだよ忘れんなコントロールした気になってんじゃねえぞ自分の子供生徒たちコントロールできると思うなよ海やは自然この命だって同じだよコントロールできると思うなよこのくたびれしまった慌てれ女へえー、お前はどうなんだ箱入り娘経験しすぎの慌てれ女経験不足の箱入り娘古くせえんだよ古ぼけてるね時代遅れの古漬け女お前は浅いよペラペラなんだよ浅かなんだよ浅漬け女浅漬けの方が食べやすくて美味しいし<笑>子供にも人気でござる<笑>美味しいし子供にも人気だよ<笑>浅漬けの方が食べやすくて美味しいし子供にも人気だよ<笑>分かった分かったお任せた浅漬け女<笑>今私たち人類が遠くの星から来たお客から審査を受けているらしい裁きは受けているらしい私たち勝手に審査されちゃう側人類としてはどうよこれどうなんでしょうね<笑>こんな状況の舞台の上でちょこっと言わせてもらっちゃおうでち上げられた秘密なシステム棺桶サイズの窮屈な箱どうせ無理だとか思い込んでやりたくねえこと頑張ってそれ考えごたがマイクロサイズ考えの幅まで SS サイズこんなこと言ってる私だっていつの間にやらサイズは大人だからまずはこの私から作り出す君だって始めてくこれからなんだよ今からなんだよスタートラインは今ここなんだよもともと踊りゃいいきっともともと踊りゃいいレンジでチンして味もわかんねえ朝ごはん急いで詰め込んでるそんなあんたも踊りゃいいきっともともと踊りゃいい無理して会社や学校に行って無理して料理して洗濯物干してるそんなあんたも踊りゃいいきっともともと踊りゃいい手首にカッターを押し当てて遺書だけ書いてまだ死ねないそんなあんたも踊りゃいいきっともともと踊りゃいい私も現にこうやって私も現にこうやって私も現にこうやって歌って踊って世の中を動かしてえいけるってえい遠くに知っているんだよこれからなんだよ今からなんだよスタートラインは今ここなんだよ遠くの星のビジターさんに所詮部会社のよそ者さんに世の中勝手にお会いにされたら悔しいよフェアじゃねえんだよ<笑>いざとなったら魂だけでもやりたいことやって生きていくよ<笑>思いっきり甘えて生きていくんだよ<笑>殺されたって滅ぼされたってこっちのスタンスこっちの魂のスタンスはちっとは変わらねえんだよだからいざとなったら魂だけでもやりたいことやって生きていくんだよ<笑>
私がこの子の通訳をしますごめんなさいすいませんでした私は出会うことはできた大好きな人とようやく出会うことはできました私はいつか赤ちゃんを産みます彼の子供を産んで彼の子供を育てますお願いしますお願いします私が人類の進む方向をより良い方へ変化させていきます新しく生まれてくる子供たちと力を合わせて人類の進む方向をより良い方へ変化させていきます。子供の頃に住んでいた町は空襲で焼けちまったんだ爆弾が落ちてきて目の前で小さな子供たちが焼け死んだお姉ちゃんが。隣のおじさんもおばさんも赤ちゃんも防空壕の中で死んでいた死体が真っ黒焦げになった死体がひどい匂いの死体がゴロゴロ転がっていた夜爆弾が落ちてきた町中みんな日焼けになって殺されたた人間がどうしてそんなことができるのか爆弾を落としたやつがいるからだおい爆弾を落としたやつら子供を殺された
親の気持ちがわかるか大好きなお姉ちゃんを殺された弟の気持ちがわかるか信号が全部消えて止まった電気の止まった街中を私は急いで家に向かって家に止めてた車のテレビで確かめてみました映し出された映像は私が私が教育実習で行っていた海辺の海辺のあの学校学校の地域が丸ごと津波で流されていて辺り一面火の海の映像レポーターは200体以上の遺体らしきものが並んでいますって200体以上の遺体らしきものが並んでいますって何度も何度も繰り返し伝えていました私はカーテレビの小さな画面を見ながらこれが今本当に自分の住んでいる町の町の映像なのかこれが今本当にこの日本で起きている現実なのかよくよくわからないまま私は一人車の中で泣いていてました沿岸部は壊滅状態ボランティアに来て手助けをしようそう思ったそう思ったけれどお隣福島県では原発が爆発したとの情報原発が爆発するとどうなるのググってチェックしてみてもあまりに情報が多すぎてどのくらい危ないかわからない私被爆するのが怖くて1週間部屋から出られませんでした生徒と過ごしたあの町を手助けに行けませんでした私放射能が怖くて部屋から出られませんでしたのお正月が明けて弟の具合が悪くなって病院に行ってみたら急性の白血病と診断されました余命宣告あと3日典型的な放射能汚染の被爆症状あとわずか3日だけしか生きられないっていうそうだったあの日の風向きの関係で私の町は確かにかなり高い放射線量が検出されていてホットスポットにはなっていたんです弟は震災直後私たちによく言ってたんです放射能やべえよ怖えよな気をつけろって入院してから弟は自分で
スマホタブレットを使って毎日毎日いろいろ調べていろいろ調べて主治医の先生に治療法のリクエストを重ねていきました自分なりに自分なりに生き延びようとして精一杯だったんです彼はわずか3日の余命宣告跳ねのけて1年2年と生き延びて18歳で亡くなるまで命の力を示してくれましたでスーパーに買い物に行く地元の野菜や魚介類お肉も普通に並んでる見た目には全く変わらずそこに並んでるだけど買おうとする時はなんだかやっぱりちょっとだけ躊躇があるんですよここ信州に引っ越してきてあるお店での出来事最近こちらに越してきましたってお店の人に話したら出身はどこって尋ねられたので東北ですって答えたんですそしたらあああそこは人の住めるところじゃないねってもう人の住めるところじゃないねって言われたんですよね東北は私のふるさと私たちの家族が住むふるさとなんだけれどね私は久々に友達の一人が婚約を破棄結婚の約束を取り消されたことを思い出しました被爆した福島の嫁はもらえねえって言われたそうです福島県宮城県の幼稚園保育所小学校子どもたちのいるところどこでもこんな話を聞きました今子どもたちは外で遊べないんですって来る日も来る日もお部屋の中で遊んでいますって砂場も小川も見た目には変わらずそこにあるなんでお外で遊べねえの今日はお日様晴れてるよって子供たちから聞かれるんですよね大人としてはそれがちょっと辛いんですよね裸足で遊ぶの当たり前住みたいところにふるさとに住むのが当たり前キノコやお魚いただけるのが当たり前そんな時代がそんな時代が終わってしまった。
私には覚悟があるんだよモチベーションが覚悟が半端ねえんだよ